。哎，徐东，嗯，你看这件衣服好看吗？大牌还打折。喜欢呀，就去买。我副卡不是在你那儿放了吗？嗯。喂。哎，好，我现在就下去。老婆，我去上班了啊。小芳，你快看，这是我前几天呀、啊、逛商场特意给你买的，二百多，比你那个名牌啊强多了。你快试试，又便宜又好看，特适合你。谢谢妈，真好看。小芳呀，你嫁到我们家这么久了，有些规矩呀、啊，我得跟你说说。什么规矩呀、啊，妈？我们徐东的副卡在你这儿吧？哦，在我这儿。我们徐东呀。从小呢，钱都是我给他管着。再说了，你们两个花钱大手大脚的，所以呀、啊，这个卡我给你们管着。以后你花每一笔钱呀、啊，都必须经过我同意。不是，妈，我就有点弄不明白了。我跟旭东是夫妻，为什么他的钱我就不能支配呢？那怎么行呀？你看啊，你吃我儿子的，穿我儿子的，可并不代表着你可以随意支配他的钱吧？妈。我行了，别说了，快点拿来吧。哎，媳妇儿，你那衣服买没买啊？我怎么没有收到扣款信息啊？你妈给我买了一件。啊，这个呀。小芳，看这件衣服好看吗？刚给你买的。妈，你把小妹的衣服拿出来干嘛呀？你瞎说什么呢？这是刚买的，什么刚买的呀？这件衣服是小妹刚参加工作的时候我给她买的，我还能记错吗？是又怎么样？你们小时候都穿别人的衣服，她怎么不能穿呀？妈，现在年代不一样了，你不能相提并论，好不好？媳妇儿，卡不是在你那放的吗？你想买什么呀，就买什么呗。哼，现在呀，她可不能随便花钱了，卡在我这里，她花每一笔钱呀，都得经过我同意。什么意思？我把副卡给妈了。妈，他一分钱不赚，是你的，和你的。你看你赚点钱多不容易呀、啊，都让他霍霍完了，我看他呀就不顺眼。妈，我跟你科普一下啊，我和李芳是夫妻，我赚的每一笔钱都叫做婚后共同财产，也就是说啊，李芳她有权利支配这笔钱。还有啊，李芳她不是不想挣钱，而是我们之间商量好了。我主外，他主内。哎，算了，妈，不想跟你说这些了。那张卡呀，不是在你那儿吗？反正密码你也知道，你要愿意拿呀，你就拿着吧。来，主卡给你。以后呀，想买什么就买什么，咱们现在就去买衣服。啊，总有一个人给你爱。总有一个人给你关怀。妈，你儿子又出去喝酒了，你管不管？你今天必须给我个说法。你看看你自己的老公管不住，我咋管呀？不是，那你是生产厂家，我不找你找谁呀？哎呀，你不知道吗？生产厂家呀，都倒闭几十年了，怎么你讹我呀、啊？嗯，好，没问题。那我出去喝酒的时候，你怎么就来着我呀？哎呀，哪能一样嘛？你看看你，长得如花似玉、闭月羞花的，出去多不安全呀、啊！再看看我儿子，黑不溜秋、老气横生的，出去多安全。妈，你可真会说漂亮话，我现在可生着气呢。你就说吧，一会儿你儿子要是回来，我俩干一架，你帮谁？那指定向着你。回答的这么干脆，我咋就那么不相信呢？你当我傻呀？如果我向着我儿子，不但解决不了你们夫妻之间的矛盾，还多了我们婆媳之间的矛盾。当今社会呀，把儿媳妇惹生气了，那这个家呀就别想好过了。那，那你可以给你儿子再换一个吗？你可真看得起他。现在呀，女孩子少，男孩子多，就我儿子那长相，还换一个呢。妈，你可真是人间清醒呀。那你说，如果咱俩斗起来呢？不可能，在你俩哪能斗起来呢？我说的是如果，如果呀，咱俩有啥好斗的？
，难不成？你想跟我争夺你老公的抚养权？不是嘛？那你可得说话算话呀！以后可不能跟我斗起来。那肯定的。不过我告诉你，我不跟你斗呀，不等于我怕你。哎呦，怎么的，妈？您可别忘了，您儿子、您孙子可都在我手里转着呢。你造反呀你！我操！我操！你阿东西！你再给我说一遍。说就说，离开你我会过得更好。记住你现在的身份和地位，以后你要是再敢这么跟我说话的话，我就把你撵出这个家门。好，就这个状态。等旭东回来呀、啊，你就这么跟他说，有妈给你撑腰呢。妈，我还是不敢。有啥不敢呢？他天天那么晚都不回家，都是因为你性子弱，什么都让着他。女人呀，该强的时候就得强，知道不？妈。这不是有您在吗？你教育他就是了。你什么都指望我，我能跟你一辈子吗？再说了，一个媳妇半个娘，你得有那个觉悟，该吵就吵，该闹就闹。可我不会吵架。哎呀，你都快气死我了！这样吧，一会儿呀、啊，等旭东回来了，你把工资卡要到你自己手里，家里的财政大权呀、啊，必须你掌管。为啥？你没听说过一句话吗？男管女和稀饭。这女管男，金满贯。这男人有钱呀，他就变坏。这可不是说着玩的啊！你看我和旭东他爸这么和谐，就是因为啊，钱在我手里管着呢。那一点都不给他留吗？儿媳妇儿，你看他天天夜不归宿的，你还敢给他留钱呀？他吃住都在家里，你给他留什么钱呀？真要用钱的地方呀，你让他打报告跟你要。万一他要嫌我烦，该怎么办？他要感谢你烦呀，你就该把他换。有人逼他管家，他还不乐意了。哎，媳妇儿，你记住啊，这钱在男人手里啊，就是个数字；在女人手里啊，才有安全感。我回来了。哎，媳妇儿，上。哎，妈，你怎么来了？儿子，你在家干嘛呢？哦，我做饭呢。结婚前一个月，男朋友的妈妈突然造访，接下来的事情着实让我震惊。平常都是你做饭呀？哦，他做饭没我做的好吃。小芳，你回房间休息一会儿，我和旭东说会话。哦，哎，妈，李芳呀，马上就是我老婆了，有什么事呀、啊，直接说就行了。还是回避一下吧。好的，妈，我刚好去房间收拾一下衣服。妈，你这是干嘛呀？你还真打算给他六万块钱彩礼啊？怎么了？这不都是定好的事情吗？男朋友是城里的，我是农村的。第一次去他家的时候，我就已经感受到了那种敌意。只是没想到，他的妈妈竟然能这么直接。他一个农村的，还非要彩礼不行啊，简直就是陋习。你和他黄了吧，黄了呀，妈再给你找个好的，一分钱彩礼不要，还给你陪嫁呢。妈，六万多吗？人家跟我好了三年，而且以后还要好一辈子呢。要我说呀，六十万都不多。儿子。你傻啊！你信不信？他这笔钱到手，立马都给他弟弟。他农村人都这样，卖女儿救济儿子。妈，不是这样说的。要按照您这样的说法，那我姐夫给我姐的彩礼，是不是要给我用啊？你能不能不要左一个农村，右一个农村的？我以前怎么没发现你这么爱挑刺啊？我的意思是，他的条件跟你差太多了。你一个本地的，就咱家这条件。那身边的姑娘不随便挑吗？妈，你也太看得起我了。你以为我是皇帝呀、啊？还随便挑？儿子，你好好考虑考虑。我就觉得呀，他真有点配不上。妈，李芳费时跟我都绰绰有余，你根本就不了解他，你就别在这捣乱了，行吗？那你有没有考虑过我呀？以后生了孩子怎么办？你想把妈累死呀？还是把他妈接过来一起养啊？妈。以后的事以后再说呗。如果您实在是嫌累，那我就自己请保姆，我自己看孩子。什么我嫌累啊？你怎么说话呢？我怎么养了你这个白眼狼啊
。其实你们下午的聊天，我听到了一些。李芳，不管别人说什么，哪怕是我妈，只要你不喜欢听呀，咱不听就是了。我们既然要结婚，就肯定不会让你受委屈的。